Elvira tiene 90 años y lo cuenta orgullosa. ¿Cuántos años tenés, Elvira? 90. No te creo. Sí, tengo 90 años y soy de acuario. Coqueta como pocas, fue a la peluquería y se preparó para esta entrevista, como si se tratara de una salida. Pero detrás de ese maquillaje y esa sonrisa, Elvira esconde una pena, o varias. Vinimos hasta el magro para conocer a Elvira, sus trucos y sus 90 razones para levantarse. Elvira, yo siempre suelo presentar a mis entrevistados, pero en este caso te voy a pedir a vos que te presentes. Yo soy Elvira Petrona Naya, vivo en Almagro, tejo. No es nada del otro mundo, pero le pongo amor a lo que hago. ¿Por qué tejes? Y porque no me alcanza. No me alcanza el dinero hasta fin de mes. ¿Cobras jubilación? Sí, cobro jubilación. Pero bueno, es como que yo soy aval de mí misma. Mostrame, porque me genera mucha curiosidad lo que tejes. Bueno, bueno, esta es la manga, ¿viste? La manga que hay que, que unirla. ¿Ropa para bebés? Sí, hago un conjunto de batita, escarpines. Me pidieron que haga en chalequitos con un botoncito para los bebés acá, el bretel ancho para abriguito y después el gorrito y escarpines. ¿Todo el conjunto? Todo el conjunto. ¿Quién te enseñó a tejer? Ah, yo, mira, yo viví muchos años en el hogar de, la, el, de Monseñor de Andrea. Bueno, y ahí había una, se, una señorita que, que tejía muy lindo y me enseñó. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un conjuntito o una batita? ¿eh? Eso me lo preguntan ¿no? todo y sabes que yo no lo sé decir. La... ¿No sacaste la cuenta nunca de cuántas horas estás tejiendo al día? No, no saqué la cuenta. Todos me hacen la misma pregunta y le digo lo mismo, porque es verdad. Yo no, 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 no cuento. Es como que me quedo a veces hasta tarde tejiendo. Espérate que me ponga los anteojos porque yo soy medio chicata. En la parte de adelante le hago los ojales de un lado. Uh -huh. ¿Cuánto vendes cada conjuntito? 20. Me dijeron que está bien porque yo no soy, no soy comerciante. Entonces no sé qué ponerle, ¿viste? ¿Cuántos conjuntitos deberías vender por mes para estar tranquila con, con tu economía? Y me parece que con 20 estaría bien, ¿no? Para, para hacer Rockefeller, pero, pero... Pero si te encargan 20 en un mes, ¿llegarías a hacer las 20? No creo. ¿Es mucho trabajo? Sí, no, hay que unirlos, hay que pegar botones, hay que ir a comprar el material. En los escarpines yo los hago todo de una pieza. Atrás nada más tienen costura, porque los bebés por ahí les hace mal si tienen así nudos o qué sé yo. Entonces lo hago de una sola pieza. Acá tengo. A ver, muéstrame. Si alguien te quisiera comprar los escarpines, ¿solo puede? Sí, estos son solos. ¿Cuántos están? Ocho. Ocho mil. Ay, mira qué lindo. Están perfumados. Y esto es para, mm. para gemelos. Ah. ¿Estos ya tienen dueño o todavía no? Y los tiene que elegir la chica. No sé si quiere a los dos iguales o, o uno y uno. O, uno y uno. Eso es lo que no se ve. Va a tener gemelos. ¿Este hilo por dónde lo pasó? A ver. Espérate. Esto siempre así. No, no, no. Esta, ahí. Este se engancha acá. Ahora pasale la, la, la... A ver. Sacala ahora. Sacalo el punto, sacalo. <risa> no, ¡No puedo! ¿No te duelen los dedos? Sí, porque tengo artrosis, ¿sí, no ves? ¿Y no te complica para tejer? Para hacer... Eh, para hacer, digamos... Los, ¿cómo se llama? Los cordones que los hago yo, a mano. Ahí sí te complica. Ahí se me complica porque se me, como tengo todos los dedos claro, torcidos. Te veo, mi vida. Todos los dedos torcidos me complica para, para meter el dedo, ¿viste? Se 
nota que está hecho con amor. Sí, eso sí. Mira, es un conjunto de los escarpines para bebé. Y la batita. Y la batita. Permiso, ¿eh? Quiero mostrar. ¿Eso lo entregas hoy? Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mira, ¿cómo estás? Bien. Acá te hago entrega del bueno, conjunto que me pediste. Me contó mi amigo acá, el dueño del café. Me contó la historia y después un día nos cruzamos acá y bueno, tomamos un café y charlamos como dos horas. Y ahí, bueno, yo le quise... Justo tengo una amiga que está embarazada y... ¿Le quisiste hacer un regalo? Sí, así que bueno, le encargué y... Y a la semana ya me... ¿Sí? Eh, me dijiste que lo podía buscar, esto fue hace sí, unos eh, días. Son solidarios, me invitó con un café riquísimo, gratis. Ah, <risa> y, y no lo hace cualquiera. Recién se inician y aparte las tortas, que es riquísima. No, vení, vení, antes ya que estás, ya, ya que te mencionó. Te, te quiero agradecer por habernos dejado grabar la nota acá. Y bueno, y sobre todo para que Elvira tenga un lugar seguro para hacer las entregas, sí, que es lo más gracias. importante hoy. ¿Qué pensás vos como como un actor social en el barrio de que Elvira tenga que estar vendiendo patitas para llegar a fin de mes con 90 sí, años. Sí, un poco que me toca ahí como fibras eh, sensibles. La idea es que Elvira estuviera hoy en día en su casa, tranquila, sin tener que salir a laburar. Y creo que esa es la forma que podemos colaborar y, como decía, como comunidad y como barrio, eso, dar el espacio, compartir un poco lo que hace Elvira y que la gente pueda llegar a través de tanto de los medios o de la charla con el vecino de, del laburo de Elvira, que es hermoso y, y la necesito. ¿Qué esperas de la vida, Elvira? Y que, que todos estemos bien. Es que todos estemos bien. Eh, que, que progresemos, porque toda la persona que trabaja quiere progresar. ¿Te imaginaste estar tejiendo a tus 90 años? No, pero lo hago con gusto, no sé. Lo hago con gusto. ¿Comes bien, Elvira? Uf, como una lima nueva. Hago una comida, viste, nomás. Tomo un yogur a la mañana. Y, y a la tarde, por ahí, tomo un té o algo. Y al mediodía almuerzo. Y nada más. Con eso está bien. La gente que, que le gustaría comprarte algo, ¿por qué medio te podría llegar a encontrar? En la fe? plaza. En la, la plaza. En la plaza. ¿Qué días estás y a qué hora? Voy en los fines de semana y, bueno, voy un poquito tarde porque hago las cosas de mi casa. Y sí, voy con esto. Ah, ¿vas con el carrito? Voy con el carrito y con esto. Sí, no es muy elegante, pero... ¿Tenés celular? No, no, no. tengo... Soy bien vieja en todo. <risa> no tengo celular, no tengo internet. Se me rompió la televisión, pero era bárbara, de Aurora Grundy. ¿Tenías una tele Aurora? Sí. Muy buena me salió, eh, pero ahora... ¿Y no extrañas mirar la tele, Elvira? Y sí, pongo la radio, ¿qué voy a hacer? ¿Te gustaría mirar alguna película, algún noticiero, alguna serie? Eh, yo, por lo general, miraba el noticiero, ¿viste? Me gustaba ver qué pasa. Y escúchame, Elvira, si hay alguien que te está mirando y, y le gustaría ayudarte y se pregunta con qué te podría ayudar, ¿qué le contestarías? Y yo no sabía qué, me da cosa decirle. No, me, da, me da como vergüenza, porque yo tengo que ganarme lo que hago. No sé, yo no, no pido nada, ¿viste? quiero vender. Se nota que hace todo con mucho amor, se nota, se nota. Pero, eh, claro, estamos tan acostumbrados ahora que todo es online, todo podés contactar a alguien por redes, falta esa pata ahí. Se acerca a ayudar. Qué lucidez. Está absolutamente lúcida, está absolutamente años. activa. Sí, hace con mucha pasión, teje con mucha pasión, vende con mucha pasión. Pero bueno, quedó atrapada en su realidad. Claro. Cuesta mucho penetrar esa, esa pared.